Heute zeige ich euch mal ein Spiel für Kinder und die ganze Familie auf der MetaQuest 3. Und zwar nennt sich das Sugar Mess. Ja, das ähm, ist ein, ein lustiges Ballerspielchen, also gar nicht brutal oder sonst irgendwas. Ne? Und wir haben sogar eine Hintergrundstory äh, von einem Zuckerprinzen, <lacht> also richtig äh, knuffig gemacht. Zeige ich euch in Verbindung mit einem PC, das geht aber auch auf der Quest Stand Alone. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo, die EVR. Danke an meine Sponsoren, Voodoo's VR, Open Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de So Leute, hier sind wir jetzt im Spiel. Guck mal, das sieht richtig süß und knuffig aus. Wir haben hier unser normales Spiel quasi und hier haben wir unsere Arcade. Und äh, ja, hier können wir noch ein paar äh, kleine Minispielchen zocken. Und, und hier können wir auch noch die, äh, die Waffe wechseln. Ne? Also später, wenn wir mehr Kohle haben, habe ich jetzt natürlich leider nicht. Ja. <lacht> jetzt können wir die das ist gar nicht so einfach. Boah. Oh, viel zu schwer. <lacht> so. Oh Gott, oh Gott. Oh nein. <lacht> ja, auf jeden Fall kannst du hier dann noch die, so, so Minispielchen spielen. Ne? Wie gesagt, hier kannst du dann später noch... So, und jetzt äh, kann man hier auf der Karte, kann man hier... Die Story sich anschauen. Das ist eine Geschichte über einen Zuckerprinzen, der davon träumte, ein riesiges Königreich zu errichten. Um seinen Traum zu verwirklichen, baute der Prinz einen Roboterassistenten namens Robby. Sie arbeiten unablässig zusammen, nicht nur als Partner, sondern als echte Freunde. Am Ende bauten sie ein Königreich, in dem jeder gerne leben würde. Aber das war noch nicht alles. Der Prinz wollte sein wunderbares Königreich noch besser machen. Deshalb hat er sich einen neuen, stärkeren Assistenten namens Robo zugelegt. Jetzt hat der Prinz keine Zeit mehr für seinen ehemaligen Freund Robby, der plötzlich überflüssig geworden ist. Im Königreich herrschten Frieden und Freude. Doch in einer schicksalhaften Nacht griffen Kuchen das Schloss an. Kuchen. So. Wir müssen jetzt diese Knarre hier nehmen. Ja, und das hier so laden. Und dann die Kollegen hier abballern. Das ist eigentlich sehr knuffig gemacht. Aber tatsächlich auch manchmal gar nicht so einfach, wie man vielleicht meinen würde bei so einem Spiel. Also du musst, die sind halt schon sehr schnell. Habt ihr das gesehen? Und wir haben hier auch äh, Lebensenergie. Also so unendlich lange ähm, lebt man da auch nicht. Und dann musst du halt immer gucken, dass du ähm, ja genug Energie hast auf jeden Fall. Am besten, am besten immer nachladen. Bam, 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 bam. Null. Zack, zack, zack. Zack. Du, musst halt, äh, du kriegst halt auch ein Rating am Schluss. Ne? Also du kannst hier nicht, wenn du hier total äh, schlecht bist, dann ist das natürlich nicht so gut. Aber das hier... Ja, habt ihr gesehen, wie, die, das war jetzt so ein Bonus, den man eigentlich hätte einsammeln müssen. Aber so äh, schnell kriegt man den gar nicht. Zack. Und da oben ist der Mond. Können wir den abschießen? Nee. Zack. Oh oh. Leckereien. Weißt du Bescheid? Puh. Da kommt noch einer. Den haben wir. Nein, das, 
ist es sehr, sehr schwer, die da hinten zu treffen, auf jeden Fall. Scharfschütze. <lacht> so. So. Das ist ein Bonusvieh. So, und da kriegen wir nämlich jetzt hier so eine Rakete. Die können wir nämlich einfach mal abfeuern. Jetzt habt ihr gesehen. Ging ganz schnell. Wir haben sogar zwei. Die nehmen wir jetzt nochmal. Guck mal, jetzt wird es stressig. Jetzt können wir nämlich... Ja, Sieg! Wuhu! Waren wir gut? Level 2. Wir haben jetzt unsere Waffe verbessert. Richtig krass. Wie gut waren wir? A ah, plus sogar. Boah, besser kannst du es nicht machen. Super. Super, super. So, und jetzt sind wir wieder zurück auf unserer Karte hier. Ja, und können dann im Prinzip zum nächsten Punkt springen. Ähm, zum Beispiel hier. Das ziehen wir dann hier raus wieder. Also was mich total wundert, dass der die, die, die Grenze... Also da ist irgendwas ganz falsch. Ich bin nämlich jetzt ganz außerhalb meiner Grenze. Der, der zieht das immer irgendwie ein bisschen komisch. Der Zuckerprinz besiegte die Feinde, die das Schloss angriff. Das ist überhaupt nicht lustig. Woher kommen all diese süßen Dinge? Robo muss wissen, was los ist. Gehen wir in den Süßigkeitenladen. Der Prinz sprang schnell in den Wagen und fuhr zum Süßigkeitenladen, wo sein Assistent Robo war. Der Prinz musste den Karneval durchqueren, wo an jeder Ecke Gefahr lauerte. Ich bewege mich jetzt mal gerade woanders hin, mal gucken, ob das klappt. Ja, nee, also das ist ganz merkwürdig, der, der verschiebt die Raumgrenzen leider ziemlich falsch immer. Ich weiß gar nicht, ob, ob ihr mich jetzt überhaupt im Video noch seht. Ich bin ganz an, am Ende von meinem Raum. Oh, jetzt ballert ihr halt wieder rum. Und das hier ist halt... Äh ja, guck mal, es sieht auf jeden Fall witzig aus. Ne? Das muss man schon sagen. Und wir müssen ja immer im Hintergrund behalten, das ist ein Spiel für Kinder. Ne? Das... Das soll jetzt nicht irgendwie hier auf äh, kompetitiv oder irgendwas sein. Das soll Spaß machen, lustig sein, bunt. Ne? Na, seh, wie krass schnell dieses Vieh ist, ne? Und du musst halt auch immer schön vorher zielen. So, und das ist jetzt ein Problem. Das, das habe ich den Entwicklern, muss ich denen auch noch schreiben. Ähm, wenn das hier hoch und runter geht, dann verursacht es halt Motion Sickness. Ne? Und das ist natürlich für so ein Spiel gar nicht so gut. Also zumindest ist es bei mir so. Und äh, wenn, wenn du das jetzt Kinder spielen lässt, dann muss du halt gucken. Auch wenn es jetzt hier wieder so hoch geht, da wird mir halt schlecht. Also jetzt hier so. So, und jetzt kriegen wir nämlich ein Medikit, falls wir das brauchen im Moment noch nicht. Top, 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 top. So, hier sind wir. Auch hier in den, in den Links- und Rechtskreisen. Also mir wird da persönlich schlecht von, weil die Performance von dem Spiel auch teilweise so kleine Probleme hat leider. Und das hier geht natürlich gar nicht, dass man jetzt hier so eine Achterbahnfahrt hatte. Das wisst ihr, das ist natürlich für VR tödlich. Sowas macht man halt einfach nicht. Selbst wenn es nur eine Sekunde ist. Na, da wird einem sofort schlecht. Das finde ich halt schade. <lacht> Jolly Park. Ich meine, so sieht das sauknuffig aus, ne? Kann man ja gar nicht meckern. Aber zum Glück sind nicht alle Level Achterbahnen, ne? 
Also im Gegenteil, da gibt es auch ganz viele andere Sachen. Dem, 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 dem. Kommen ganz schön schnell zugeraten. Also du brauchst schon auf jeden Fall gute Reaktion hier teilweise. Guck mal, der kommt von vorne angerast, der Kollege. Na, ah, jetzt habe ich was abbekommen. Seht ihr, 97 habe ich jetzt. Blub, blub, blub. Boah! Hast du gesehen, wie schnell der war? Jetzt haben wir noch zwei Raketen. Und die müsst ihr einfach die Hand nehmen und dann den Trigger drücken. Und dann... Das können wir jetzt noch machen. Gleich. Bam! So. Und hier sind wir. doch knuffig aus, oder? Hier diese Süßigkeiten, Bäume und so. Dem, dem, dem. Super. Ja, und wir, wir können halt immer, ihr könnt die Level auch wiederholen. Ne? Ihr kriegt dann immer mehr Punkte. S? Super heißt das, oder was? <lacht> und jetzt sind wir sogar... Und jetzt wird das Spiel noch mehr weiter. Jetzt stehe ich ganz außerhalb meiner Range. Und das ist natürlich doof. Also normalerweise würde ich jetzt hier stehen. So, und hier ist aber das Bild schwarz. Also definitiv ist hier irgendwas im Busch. Sorry, wenn ihr mich jetzt nicht mehr seht. Aber das ist halt nun mal so. So. Und das ist jetzt das dritte Level. Was für eine Reise. Die ruhigen Straßen der Stadt regten den Prinzen zum Nachdenken an. Diese Jungs sind seltsam. Sie sind verrückt nach Süßigkeiten. Und aus irgendeinem Grund sehen sie aus wie ich. Irgendwie unheimlich. Ich weiß noch, wie Robby manchmal beim Kuchenbacken mit meinem Gesicht scherzte. Er versteckte sie an verschiedenen Stellen des Schlosses, um mich zu erschrecken. Hehe, das war lustig. Schade, dass er gegangen ist. Der Prinz verdrängte seine Gedanken, denn am Horizont war bereits der Süßigkeitenladen zu sehen. Der Weg war durch ein Tor versperrt. Er ließ sich... Es ließ sich leicht öffnen. Man wusste... Musste sich nur das Passwort merken. Ja, das Passwort merken. Sowas können wir nicht, oder? So, jetzt bin ich noch weiter. Jetzt bin ich schon... Ich weiß gar nicht, wo, wo ich jetzt hier überhaupt bin. An, weiß der Geier, irgendwo an meiner Kamera. So, und jetzt müssen wir nämlich hier ein Rätsel lösen. So. Es war jetzt eher schnell, das war Zufall. So. Sechs Sekunden, das gibt auf jeden Fall die, ja, höchstes Rating, auf jeden Fall. Das war so schnell, war aber nur Zufall. <lacht> ja, und so geht's jetzt, weil jetzt stehe ich schon wieder woanders. Also die müssen unbedingt fixen, dass äh, der Spielplatz, wo, äh, der Playspace nicht äh, sich die ganze Zeit verschiebt, weil ich bin jetzt hier direkt vor der Kamera. <lacht> ja, aber ansonsten ist es cool, wenn die das noch fixen, ist es ein lustiges kleines Spielchen. Ne? Ich weiß jetzt aber allerdings auch nicht, warum ich jetzt nicht zum, doch jetzt komme ich zum nächsten Punkt hier. Äh, warum das vorher nicht ging, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich muss man überall ein gutes Rating kriegen, ne? das ist auch so eine Sache. Ja, Leute, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Sugar Mess, Leute. Ja, also im Prinzip ist das ja ganz witzig. Ne? Also äh, so für Kinder ist das toll gemacht, ne? knuffig und alles. Es hat aber trotzdem drei Probleme, die ich sehe. Das erste ist, ähm, hier gerade, wo ich das hier sehe, bei, bei diesen, ja, wo man in so einem Ding drin sitzt, so ein bisschen wie Achterbahn, das verursacht an einigen Stellen Motion Sickness, weil die Performance halt nicht so optimal ist. Und äh, das ist natürlich nicht so geil, ne? Also gerade bei einem Spiel, was für Kinder beworben wird, sollte es das nicht tun. Das ist ein bisschen schwierig. Das nächste ist, äh, ich weiß nicht, warum es so war, ich konnte die, die vierte Mission dann erst starten, als ich, äh, ich weiß nicht, also vorher konnte ich die gar nicht starten, obwohl ich die ersten drei abgeschlossen hatte, sogar mit A-Rating. 
Aber anscheinend braucht man dieses S-Rating, dieses extrem Gute. Das finde ich übertrieben, wenn das so wäre oder es war ein Fehler, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber das, ähm, das ist zu viel. Also das reicht auch, wenn man B-Rating hat oder so, um in die nächste Mission zu kommen. Und aber das größte Problem, das habt ihr in meiner Kamera gesehen, irgendwann war ich ganz nah vor der Kamera, das Spiel bewegt den Raum den, den, den getrackten Raum irgendwie nach jeder Mission irgendwo anders hin. Und das bedeutet, dass man manchmal irgendwo in der, in der Wand drin ist. Ja, und ich habe das äh, englische Video auch gemacht, das könnt ihr in der Beschreibung finden. Da war zum Beispiel diese Arcade-Maschine im Hauptmenü in meiner echten Wand drin. Die konnte ich also gar nicht bedienen. Ne? Und dann wandert das immer irgendwie durch euren äh, Raum. Und das macht natürlich keinen Sinn. Das muss immer an derselben Stelle bleiben. Also die drei Dinger sollten Sie auf jeden Fall fixen. Und sonst ist es eigentlich für, für Kinder dann ganz cool. Ja, also es ist wirklich knuffig gemacht, die Grafik auch und so. Ist auch motivierend, dass du dann ein Upgrade kriegst und so, ja. Alle Infos zum Spiel, Release, Preis und alles, sobald ich das weiß, in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.